Selamlar. Dungeons of Dreadmore oyununun bu bölümünde sizi neler bekliyor? Arkadaşlar önce geçen bölümde söylediğim gibi silahın yanına geldim. Burada birlikte satın alacağız. Sonra da bir alt kata ineceğiz ve oradaki 3 kötü kutuyu açacağız. İnşallah üçünden de tabii ki bize güzel sağlam eşyalar çıkar. İhtiyacımız olan bir şeyler kullanırız. Tabii yine sağlam bir silah çıkarsa diyebilirsiniz. Ama o riski alamayız. Güçlü bir canavar çıkabilir. Karakter olabilir. Biz bunu burada alacağız. Sağlam bir şeyler bulursak onu bırakır onu kullanabiliriz o olası onun dışında da burada lutefisk küpümüz vardı gelmişken ona da 10 tane lutefiskimiz vardı onu vereceğiz onu önceden vermiştik sonrasında da küpü bulursak tabii ki tekrar buraya gelip bu heykeli kırıp içinde ne var ona bakmak istiyoruz devamında ise neler mi oluyor öğrenmek için lütfen videonun geriye kalanını izlediğinizden emin olun ben Blue Bariton bugün birlikte Dungeons of Dreadmore oyunun yeni bölümüyle beraberiz şimdi bunu hemen alıyoruz. Evet. 31.049 verdim. Çok güzel. Aldı. 24 kesme hasar var. Bizdeki mızrağın 2 ezici 4 delici hasarı vardı. Biz bunu artık buradaki demir tezgahlarının da aklımdayken büyülemesini yapabiliriz. Kötü bir şey gelmez umarım. 2 bu katta. 2 de alt katta vardı. Demirci tezgah. Şimdi artık bu silahımızı aldık ve direkt 24 kesme hasar. Bir de artı 9 bir şeyimiz var burada. Onlar e, diğerlerinden ekstralardan geliyor olabilir tabi ki. Şimdi bizim yakın dövüş güzel oldu. Şu mızrağı kaça alıyorsun? 476. Bunu da verelim sana. Güzel. Şimdi buradan şuradayız. Çıkıp şu demirci tezgahları solda. Lutefisk de sağda. Yalnız hemen kapısı sağda değil. Dolanıp şuradan aşağıdan girmek gerekiyor. O yüzden biz önce sol tarafta demirci tezgahlarına bir gidelim. Olumsuz bir büyü şey özellik gelmez umarım gelirse mesela böyle limonunuz düşürebilir ya da daha kötü bir şey çıkabilir onlar da kısmet artık en azından 4 tezgah var 2 burada 2 bir alt katta ve bizim ileride bir yetenek var ona sahip olursak bunları birer kez daha kullanabiliyoruz o zaman bu tezgahları o da bizim için zaten not etti bu arada yanlış taraftan girdim yukarıdan dolanacaktık bu katta da yeni yaratıklar çıkmış olabilir. Kapışmamız gerekebilir. Daha önceden temizlemiştik ama yine doğabiliyorlar. Hemen burada ilki burada. Tabi ben en geriden başlamam gerektiği için hemen önündekini değil bir sonrakinden başlayacağım ki her zaman en geridekinden başlamış olalım. Daha sonradan gelirse mesela ilkinde tutturabilirsek güzel bir şey. Hiç ikinciye dokunmadan gideriz. O bir sonraki kullanım için yakında olur. Hemen şuraya girelim. Yarasa var. Gel bakalım. Vuralım bir tane. Trik 34 vurdum. Harika bir şey. Şimdi şuradan. Ki bizim burada 24 vardı. 9'da artı 9 var. 33 falan ediyor. Şimdi tezgah bir. E, bir daha bakayım. Evet bilgisini veriyor. Yanlışlıkla dedim rastgele bir eşyaya mı yaptım? Şimdi bunun durumuna bakın sadece 24 kesmesi var. Bunu şöyle bastığımda bize ne dedi? İşte seni kutsuyorum dedi. Kronk sana yeni güçler ekledi ve yeni artifakt ekledi diyor. Bakın neler eklemiş. İki tane şu özel. Bunları şimdi şurada nesneden bakacağız. Koyalım. Şöyle buradan da görelim. Mesela bakın iki tane patlama hasarı. İki tane e, ethereal hasarı. Bu ethereal bakalım nasıl bir hasar veriyor? E, yıldızlar e, düşüyor gibi bir hasar mı veriyor acaba? Yıldız patlaması gibi bir şeymiş herhalde. Astronomi ile alakalı falan filan bir şeylerden bahsediyor. Yani çok ciddi bir şeydir gibisinden. Bakın buradan hasarımızı arttırmış olduk. İki buradan, iki buradan arttırdık. Bir de Bizim Kedişnısa bir puan ekledi ki bu kritik vuruşumuzu ve kontra atak şansımızı etkiliyor. Bakın şu biraz böyle eskimiş gibi oldu. Bunun nedeni de bir sonraki kullanmamız için o yeteneğimizin aktif olması lazım. Şu ankiler güzel olduğu için ben bunu daha zorlamayacağım. Burada ben şimdi notumu şöyle yapacağım. Birinci katta iki demir tezgah değil bir e, kullanılmış demirci tezgah bir de normal demirci tezgah var diye notumu düşeyim bir sonraki geldiğimde kullanmak için bunu da hallettiğimize göre lutefisk heykelin oraya gideceğiz hemen bakın daha güçlü oldu silahımız iyi oldu benim başka kullanabileceğim bir eşyam var mı mesela böyle 
kalıcı tutacağım. Mesela Fedora var. Ama onu bozmak istemiyorum. Şu an fakat onu da büyüleyebilirim bir sonrakiyle. Belki ekstra bir şey yakalarım. Ama bir bakalım. Burada kalıcı başka bir şeyim var mı diye bakıyorum. Bunlar hep değişir gibi. Yalnız şu kemerimi de büyülemeyi deneyebilirmişim aslında. Önce bir e, şu başlığımıza bakalım. Bunda ne vardı onu söyleyeyim size tekrar. 2 kritik şans, 3 kontrol atak şansı, 4 sıyrılma. Bize bir sıyrılma daha geldi bakın. Çok güzel. Bu da 5'e çıktı sıyrılması. Bu ikisi de birer kullanımlık kaldı. O yüzden onu da tekrar notumuzu da 2 e, tekrar kullanımlık demirci diye not edelim. Ve buradan da Lutefis keykeline gidelim. Halledip aşağıdaki kötü kutulara gideceğiz. Bıraktığımız. Bir de odamızda bıraktığımız birkaç tane e, sık çıkan nesneler vardı. Onları da alacaktım. Onu da hatta ben e, yoldayken 30 turda geçer. Buradan alalım bir hemen. Şunları şöyle yerleştir. İşte bazı mana içecekleri çok çıkanlar. Onda bolas vardı. O bolas aslında çok e, gelmediği için onu buraya bırakayım ben. Yer kaplamasın. Evet şimdi bu şekilde dönelim ve devam edelim. Şurada 10 tane rutafiskim var. Bu arada ben şeyi de şu topu da tabii ki şuraya koyayım. 259 tane. O da çok bulduklarımızdan biz de topluyoruz. Fırlatma otomatlarından. Şu sağ tarafa gidelim. Şu heykeli halledip hemen alt kata döneceğiz. Bu kattaki şifreleri almıştık zaten. Şöyle geç. Bir düşman başka çıkarsa onlara da test etmiş olur. Bu kapıyı açık bırakmışım ben. Şurada küp bu tarafta. Onu da halledelim hemen. Yine arada kayıt ediyor. Güzel. Evet yeni düşmanlar. Gelin. Şuna bir vuralım. Direkt 37 vurdum. Çok güzel. Deagle da geliyor. Gel bakalım. Onu da direkt 37 vurup hallettim. Şimdi böyle daha güçlü olduk. Bu iyi oldu. Şimdi şunu 10 tane vardı bende. Onu da vereyim. 10 daha önceden vermiştim. 10 da şimdi verdim. 20 etti ama 20 ile de kırılmadı. Dediğim gibi bunu daha önceden söylemiştim. Bazen 10 tane ile kırılabilir. Bazen 20, 50, 100 hiç belli olmuyor. Şimdi biz aşağı giden bir yer arıyoruz. Sağ tarafta varmış. Hemen oradan alt kata inebilirim. Şurada. Hemen buradan da aşağı in diyelim. Burada Lutefis küpümüz var. Şey heykelimiz var. Ona gitmemiz gerekecek. Şimdi burada ne var? Samedi var. Onu da alalım hemen. Gel bakalım. Güzel bakın hem öfkem artınca daha da güçlü vuracağım tabi. Bir de o da var. Şimdi benim e, gitmem gereken yer şurası. O yüzden ışınlanma noktalarını kullanıp oraya yakın yere gideceğim. Bir yine düşman var. Güzel gel. Glory. Baltamla çok sağlam vuruyorum. Şu bizi mesela uğraştırıyordu. Çok az canı vardı. Blok e, şey e, kontra atakta da işi bitti. Çok hızlı bir şekilde yenebiliyoruz. Bu güzel. Şimdi bizim şu tarafa geçmemiz gerekiyor. Hemen şu yukarıda sağda ışınlanma kapıları şey noktaları var. Yarasa çıktı sen de gel. Şunu kapatalım. Ektoplazmik var. Gel bakalım. Sonra üçüncü kata gideceğiz. Bir de o kötü kutuları halledebilirsek başarıyla. Kaçıyor bizden. Gibi. Tamam, bu da güzel 41 falan oldu. Şimdi şu hangisine gidiyor? Bizim şu tarafa geçmemiz gerekiyor. Evet tam da oraya geldi. Kötü kutunun yanına gittim bir de. Güzel. Şimdi buraya bakayım. Her şeyi yolunda görüyorum maşallah. Devam. Hangisinden başlıyoruz? Haydi bakalım şöyle sağdakinden başlayalım. Öncelikle tekrar söylüyorum. Bundan bize ya ciddi bir rakip çıkabilir ya da güzel büyülü bir eşya çıkabilir. Ama tabi düşmanın durumu ne kadar güçlü bilmiyoruz. Bakacağız hadi hayırlısı. Yalnız kötü kutu olduğu için düşman çıkma ihtimali de belki yüksek. Tıkladım ve bir düşman çıktı. 69 canı var. Evet. Şimdi bununla kapışacağız. Şimdi bizi fark etti. Bizim sıyrılma şansımız falan da o güzel olduğu için şöyle bir yapayım. Bu taraftan gel. Kaç vurduğuna da bakacağım. 5 vurdu ama ben 41 falan vurdum buna. Hatta şuradan bakın. 28 e, kesme, 11 patlama, 2 eteriyeli. Yani 
39 41 ediyor. Direkt 41 vurdum buna. Ve bunun canı 69'dan 27 indi. Bakın ben bu silahı almasam zorlanabilirdik. Bunu da halletmiş olduk. Şimdi bir tamam canımız bir de olsun şöyle hızlıca. Hatta bir yemek de yiyebilirim şöyle düşüklerde ama yemeyeyim. Boşuna har harcamayayım. Hızlıca bir dolduralım turu geçirelim şöyle. 64 az kaldı ve 65. Şimdi sıradaki. Bakın bundan direkt bir arbalet çıktı. Böyle büyülür. İşte bir kesmesi, 6 delici, 4 zehirlemesi. Bir kedi şınıs katıyor, bir de güç katıyor. Güç ve kedi şınıs kattığı için bunu satmayacağım. Bunu direkt üstüme takıp bana güç ve kedi şınıs özelliğini burada mesela bakın kedi şınıs 30'da e, onu bir çıkardığımda hatta güç de şeyde 10'da bakın o 9'a düştü öteki de 29'a bunları da etkilediği için şöyle direkt hatta bu e, benim kritik şansımı da arttırdı bakın takınca çıkarıyorum 16'ya 17 kontrol atak şansını da arttırdı bu da sebebi işte kedi şınıs'a katmasında bu çünkü kritik vuruşu kontrol atağı falan etkiliyordu. Böylelikle onları da arttırmış oldum. Artık gücümüz daha da iyi oldu. Bu sandıktan bakın işimize yarar bir şey çıktı. Ve üçüncü kötü kutuya baktığımızda buradan da bir kılıç bulduk. Bunun iki kesmesi, bir delicisi, dört zehiri, bir de ekstra şu an bilemediğim bir şey hasarı daha var. Yalnız bir güç falan veriyormuş ama bu silah kullanmayacağım için bunu satacağız. Bunları açtık. Hemen aşağı gidelim. Buradaki markete satacaklarımızı satalım. Sonra da bir alt kata iniyoruz. Hemen burada bir merdiven var. Şurada. Şuradan da ineceğiz markette işimiz bitince. Hem de bu markete yakın yerden inmiş olacağız. Aşağıda çok dolar semanter. Buraya gelme ihtimali var. Şimdi buna ne kadar veriyorsun? Bir bakalım. Buna 113 veriyorsun. Ben bunu direkt sana sattım. Tamam o zaman bir alt kata inebiliriz artık. Gördüğünüz gibi gayet iyi oldu. Büyülemelerimiz güzel oldu. Bu katta da şurada bir e, bir tane daha olması lazım. İki demirci tezgahı vardı diye hatırlıyorum. Yok muydu acaba? Ben iki diye not ettim ama şöyle bakayım hızlıca. Şöyle bakıyorum. Şurada bir. Birmiş. Bunu ben bir diye düzelteyim. İki diye yazmışım çünkü. Tamam. Burada da bir demirci tezgahımız var. Bunu da sonra kullanabiliriz. Bir de dediğim gibi o yetenek hatta onu göstereyim size. Şuradan. E, hangisindeydi bir göreyim. Şunda mıydı acaba? Bakayım bir. Bu demirci de o. Yok şuradaymış. İşte arkeoloji ilerletirsen bu kronyanı tekrar ritüelle tekrar kullanılır hale getiriyorsunuz. Bir hamle daha kullanıyorsunuz. Yani yukarıda iki tane kullanma var. Burada da bir tanesini iki kere kullanırsak toplamda dörde çıkar işte onu açınca. Ama şu an sadece bunu kullanabilirim. Bir tane var. Devam edelim. Şimdi aşağı gidiyoruz. Yeni kat. Başarılı olabilecek miyiz? Bakalım elimizden geleni yapacağız. Bu arada şifreleri toplamaya devam edeceğiz. Kupu arayacağız. İlk iki katta elde ettiğimiz şifreler. Şimdi tamam biraz güçlendik ama o kadar iyi olmayabilir. Şimdi bir alt katta hemen bir deagle gördüm. Hem de sağ alt tarafa yakın. Değişik bir deagle var. Bu biraz sakatlanmış. Burada bir sürü deagle var. Hepsi üstüme gelecek. Büyük ihtimal. Gördüğünüz gibi bir sürü var. Ben kendimi şu köşede tutuyorum ama önüme gelenler daha uğraştıracak beni. Bir vuruşta alabiliyor olmak harika artık. Buradan bir şey düştü bana şu asallardan. Direkt onu vurunca korkmaya başladılar. Ben şöyle yapıp bir yaklaşayım bakayım. Güzel. Burada bakın bir sandık var. Buradaki işte yine e, görünüm şeyler değişti yeni katta. Şu kutuyu kırayım bakayım. Bu arada tuzak kontrolü de yapayım da ben. Terlik var onu da al. Şöyle yumurtayı alalım. Bunlar birazdan bana gelir. Şu yumurtayı da alalım. Gelmeye başladılar tekrar. Korkuları geçti. Ben yine şöyle gideyim. Kontrol yaparak. Şurada bir şey var mı? Yok. Gel. Başka gelen var mı? Şu an yok. Geliyorlar. Sen de gel. İşte artık daha güçlendik. İyi oldu. Bize yine ekstra güç katacak şeyler bulmalıyız. Ben yine şuradan tuzaklara dikkat ederek kontrol ederek ilerliyorum. Yurtayı da al. Güzel. Şimdi benim kaç tane yumurta oldu? 7. 
Bir tane daha dördün katına tamamladığım zaman bunları domlete çevirebilirim. Şu iki sandığa daha bakalım. Bunda yine mana ekseri çıktı. Bunu da şöyle kenara koyalım. Şunu bakalım. Buradan bir e, şey çıktı. Bronz şey asa tarzı şey e, ok çıktı. Altı tane asa demişim. Dört kesmesi altı delicisi var. Bunları satacağım. Burası tamam. Buranın tek kapısı var. Bu tarafa gideceğiz. Burada robot çıktı. Bakalım buna etkimiz nasıl olacak. Bu beni fark etmedi. Arkasına geçtim. Vuramadı ama ıskaladı da ben de ona vuramamışım. Hiç canı gitmemiş. Güzel. Yine vuramadı. Bu, eyvah. Fırsat vermiş oldum ama yine vuramadı. Sıyrılma şansımı yükseltmem işte. Bu yüzden e, kaçışı arttırmam. Bu yüzden benim için hep avantaj oldu. Bakın hasarı yemeden geçtik. Bu arada bu kapılar yandan açılıp kapanır hale gelmiş bu kartta. Değişik teknoloji. Hemen şunu açalım. Buradan 12 kullanımlık bir asa arkeğin yine büyüğü. Şöyle bakıyorum tuzak falan. Şurada ne var? Armut var. Şimdi şöyle koyayım. Bir ara bunları sıralayacağım tekrar. Peyniri de bu tarafa alalım. Hatta bir hızlıca bakayım. Şu 64, 16, 15, 13, 11 var. Burada neyimiz var? 13 var. Şimdi 15... 13, şu 11 mi değiştir? 11, 5, 7 Burada 10 var, 9 var, 5 var Şu 11'i şuraya koyalım, şu 5'i şöyle çekelim Bunların 3 tane patates var, şimdi bu tarafa devam Bir fırlatma otomatı, güzel Bundan e, şu anki 4142 altınımızda Beyzbol toplarını toplayacağım yine Hatta bir şimdiden 2 tanesini aldık Hemen şunları da toplayalım. 119'a 11 tane. 97 76 veriyorum. 97 9 tane daha. 119 11. Güzel. Bunları da bu şekilde. Bunlardan bir sürü bir sürü lotefisk yapabiliriz. 315 tane oldu. Şu bombalara bakayım. Bu pahalı. 4 tanesi 1158. Ama bu termit bombasıymış. Termitler de böyle karıncaya benzeyen türde böcekler. Bunları demek ki fırlatıyor. Tehlikeli bir şey sanırım. Yanlış bilmiyorsam tabi. Bir alev başlatıyormuş falan filan. Belki de başka anlamı da olabilir. Ya da bu yazılan farklı bir şey de olabilir. Mesela dinamitin termit derken termo yani sıcaklık. Mit de dinamitten sıcaklık patlaması gibi kullanılmış mizahi bir isim olabilir. Bir de e, zehir şişesi var. 3167 imiş yalnız. Bununla diyor sakın nefes alma diyor. Zehirli gaz. Bunu fırlatıyorsunuz zehirli gaz diye yiyorsunuz. Neyse buradan alacağımı aldım ben. Şurada bir şey var mı diye bakayım tamam. Bu tarafta temiz. Bir düşman gör, gördük şimdi. Onu kapat. Buna bakayım bu sangui blobi. Şimdi şunu alalım. Bunları zaten yanlış bir şey aldım sanırım bakayım yok bu tarafta yok. Bundan herhangi bir şey çıkmadı şuna gidelim gel bakalım İyi güzel bakın böyle direkt hallediyoruz sağlam silah Hatta biz bu altını yine biriktirelim şimdi 24'lük var artı 2 artı 2 var Yani 28 gibi düşünün biz şimdi gidip de 40'lık bir şey bulursak gidip onu da alabiliriz bu 9 yıldız mesela Burada bir tuzak var onu da aldık. Değişik bir tür şey pardon şundanmış. Yani onunla karıştırdım. Bakın burada bir e, erkeğin kopyası var. Bu sefer kızla oynuyoruz tabi. Gelsin bakalım. 56 canı var. Bu klon. Ne yarıya kadar hallettik. Tek matta ama kurtardık. Gel bakalım. Evet bunu da hallettik mesela. Şimdi güçlenmiş olmamızın faydası. İyi oldu. Burası temiz. Burada biz ışınlanma kısmı var ama sonraya bırakalım. Şu sola devam. Altınlar var. Bir tuzak kontrolü de yapayım. Bu tarafta bir şey çıkmadı. Şu tarafta bir şey görmüyorum. Şundan alalım şunu. Ben yine buna süpürge tohumu diyorum ama 
Burası bu kadarmış. O zaman yukarı çıkacağız. Biz tek yön devam ediyoruz. Hala küp arıyoruz. Hala bu katta da yeni market arıyoruz. Bu katta kalabilmek için. Yoksa üst kata yine çıkılabilir. Tuzak yok. Burada yok. Şimdi buradan sağa devam ediyor ve yukarı devam ediyor. Şimdi açalım bakalım. Burada değişik şeyler var. Bunlar biraz şey ee, mürekkep balığı, ahtabot gibi bir şey. Burada biraz fazla varlarmış. 38 canı var. Bir vuruşta aldık. Yalnız bize ne oldu? Bakın öfkemiz arttı. Öfkeyi arttırmakta avantaj oldu. Gelsinler bakalım. Canımızı takip edelim de bunların attığı şeylerden hasar yemeyelim. Bunlar korktu galiba. Sen de gel. Güzel. Burada bir yok bu ölmemiş. Ucu ucuna kurtarmış. Yine öfke arttı ama buralarda temiz sanırım. Ne var diye bakıyorum başka. Şurada bakır kablo. Onu da aldım. Şimdi şuradan bir kontrol edelim hızlıca. Tamam bunları bırak. Şu külçe. Zinc külçesi diyor. Bakın değişik bir külçe bulduk. Alüminyum külçesi. Şu mesleki şeyleri fazla olanları artık satabilirim. Bakır kablo. Tamam. Burası da tamam. Yeni maymuncuklar var ve inconsequentia'yı bulduk. Hemen bir tuzak kontrolü yapayım. Tamam. Bu görevi sonraya bırakacağız yine bu katı temizleyince. Ya. Burası tamam. Burada bir tane görev yeri bulduk. Hemen buradan devam. Bu kısım bitti. Evet burada bir şirin var yine. Yine buradan dikkat ederseniz buradan buraya ışınlanacak bir yer. Bunun benzerini bir önceki bölümde gitmiştik. Yine önce bir şuraya bakalım. Bir yüzük görüyorum. İki sıyrılması var. Bizdeki yüzüklere bakacağım. İki ateşe dayanıklılık, iki elektriğe. O zaman e, ateşe dayanıklılık, elektriğe dayanıklılık. O zaman şu ateşe dayanıklılığı bırakalım. Yerine buradan iki sıyrılma katanı alalım bizim için. Çünkü sıyrılma önemli. Ne kadar artırsak o kadar iyi. Bakın 46 idi artık 48. Ben bunu sürekli artırıyorum ki bu ne zaman tetiklenirse ben de şu yeteneğim sayesinde e, Transdimensional Dodging sayesinde ki o 3 sıyrılma doğru veriyor. Hop başka yere beni ışınlıyor. Rahat ediyorum. Şu tuzağı da alalım. Güzel. Şuradan Argentit diye bir başka maden bulduk. Bu işte gümüş külçesi yapmaya yarıyor sanırım. Şuradan var da alalım. Şurada bir mantar görüyorum. Bizdeki mantarlardan da üstüne bir gelin bakayım. Yok değilmiş. Bu mantarları da artık yani kullanmayı düşünmüyorum. Yerde kaplıyorlar. Bunları da satacaklarım arasında katacağım. Gerçi bize güzel özellik katıyorlar. Ama çok yer kaplıyorlar. Bakın gördüğünüz gibi neredeyse bir sırayı dolduruyorlar yani. Bir tane eksiğiyle hepsi mantar. Şunları da şöyle yerleştirelim. Şu yemeklerim de fazla olduğu için biraz öyle ama şurada bir boşum var. Buraya da şimdilik şöyle yapalım. Yemekmiş hepsi zaten şöyle koyalım. Şimdi ben e, burada sola da yol varmış. Yukarı da ben şu soldan gideyim. Gerçi buranın sağ tarafı var. Ona önce gitmemiz lazım. Çünkü kolla ilgili meseleyi bitirmem lazım. Şunu bir kıralım. Ne çıktı? Zinc külçesi aldık. Şurada gizli bir şey var mı? Yok. Önce şu tarafı yapalım. Çünkü bu kol meselesini bitirelim. Şu tarafa geçtik. Burada bir külçe var. Bir de şapka görüyorum. Bu ne külçesi? Bakayım. Çelik. Bizdeki zinc de şöyle. Şimdi bu şapkaya bakalım. 5 yıldız. Bizdeki e, bonusu ile beraber ekstra bir sıyrılma da ekletmiştik. 2 kritik, 3 kontra, 5 sıyrılma. Bunda şimdi 4 kritik, bunda 3 sıyrılma, 2 kontra atak. Yani bundaki 1 kontra ata ve 2 e, sıyrılma eksik. Ama şöyle bir şey var. Bunu da büyülemeyi deneyebiliriz. 
Bunda ekstra bir zırh hemme var. İki e, şeye dayanıklılık var burada. Şimdi ismi aklıma gelmedi. İki de zayır, zehire dayanıklılık var. Şimdi bunun açıklamasına şöyle bakıyorum. Bu vampir avcısıyla alakalı bir şeyden bahsediyor. Drakula'dan bahsediyor. Tamam bakın bu güzel bir şapka. Bunu şimdilik unutmamak için şöyle yapacağım. Şu patatesi alayım. Şurada dursun. Bunu gidince bir odamıza bırakacağım. Sonra bir şeye gidersem üst kata ya da bu katta bir demirci tezgahı bulursam bunu bir büyülemeyi deneyelim. Sıyrılma şansımı en azından eksiğini kapatırsam bir de kontradan bir eksikte bakayım. Evet kontradan da bir eksik. Aslında o ikisini kapatırsa sıyrılma ve kontraya sıyrılma ki kontraya bir eklerse bu zaten o zaman Fedora yerine rahat rahat kullanırım. Bu taraf bu kadarmış bu arada sanırım. Ben daha geniştir belki sanırım. O yüzden burayı hallettik. Şimdi sola gidelim. Bu arada bu da Mellowshire'in gerekebiliyor görevde. Bir an yavaş olduğu için acaba dedim yine şu canavar bahçesini mi bulduk? Evet hapishaneler var. Bakın dikkat ederseniz bu bölge şu. Zombi hapishanesi burası. Hatta burada bir yerde yazıyor olabilir. Şöyle bakayım. Orbit of Lava diye geçiyormuş. Zombi hapishanesi hep zombi dolu. Bunları şimdi şöyle bir şey var. Burada kol vardır. Açarsak hepsini açar. Büyük ihtimalle. Biz buralara ışınlanıp temizlememiz lazım. Kapıların önüne ışınlanacağız. Gerekirse geri kaçmak için. Bunları böyle temizleyeceğiz. Bunları temizleyip kapıyı açınca kapıyı açtığımız için ekstra zombiler gelebiliyor. Onları da ayrıca zaten temizleriz. Ama şimdi direkt açarsak kötü olur. Bu arada açıkta zombi varmış. Bir de kötü kutu bulduk. Şu açıktakileri bir halledelim. Bu arada burada bir tuzak var diyor. Herhalde tuzağı şu basmış. Canı azalmış. Geçemiyorlar. Sandık falan var diye. Ben şurayı bir açayım. Şimdi geliyorlar. Gelin bakalım. Sırayla önüme gelin. Güzel. Öfkem de açıldı. Harika. Küçücük bir canlı kurtuldu ama öfkem açık. Sen de gel. Ne tarafa attı? Beni bakın içeri bir yere attı. Bu benim için iyi olmadı ama zıplama şansım var. Bir gerektiğinde kullanırım. Güzel. Onu hallettik direkt. Şu arkamdaki kaç vuracağını bilmiyorum. Onu vurmaya çalışacağım. İyi onun işini direkt bitirdim. Sanırım şu an benden korktular. Bir de kolay hedef laneti bulaşmış. Direkt onları rahat alabiliriz herhalde. Canım yükseldi 71'e. Güzel. Ben bunları tek tek temizliyorum hazır içerideyken. Seviyede atladım harika. Buradan öfkem hemen dönelim. Şu öfkemin de son kısmını da açalım. Bir aktif yeteneğim de oldu. Şimdi bunu da okuyacağız. Şimdi bunu bir açayım bakayım. Açtım. Şimdi 40 tur sonra tekrar kullanılıyor ama bunu açınca şurada bir vuruşluğuna bakın kritik şansım 100 puan arttı. Gücüm 5 puan arttı. Demek ki bu bu şekilde sağlam vuruş yapmamı sağlıyor bir vuruşluğuna. Hazır beni dışarı atmışken şurayı biraz erteleyelim. Burayı temizleyelim. Kaç vuracağız bakalım. Direkt 63 bu. Güzel. Kritik şansım arttırıyor. Şu kutuyu sonra kullanacağız yine. Katı temizleyince. Güzel. İçeride değişik bir düşman görüyoruz. E, yengeç ama zırh var bir kıskacında ve başlığında. Buralara gireceğiz. Burada da değişik bir kemer görüyorum. Şuralara bir bakalım. Buralara tekrar gidelim. Şurada peynir rendelenmiş sanırım. Onu aldık. Şöyle koyalım. Şurası açık görünüyor. Buraya bakalım. Şurada bir tuzak. Temizledik hemen. Evet Deagle gel bakalım. Başka gelen varsa onu da alalım. Güzel. Burada kapı varmış. Tamam. Bir daha tuzağa yakalandı. Şu tarafta üstüne giderken görüyorum hep. Şunlara sonra dokunacağız. Şu kol en son açılacak zaten. Şurada işte o kızın kopyası var. 
Tamam şimdi içeridekileri temizleyeceğiz. En baştan başlayalım. Şuradan başla. Bu arada şeyi açtım. 40 turda olanı. Ötekine gelecektim. Şu. Vurduğu an tekrar dışarı attı. O yüzden burada biraz 6 turu doldurup tekrar gidebilirim. Şöyle. Güzel. İşte bu sıyrılmanın tetiklemesi. Bunu istiyorsanız açmasınız ama bu arada kapının dışına attı beni. Hapishane sağ tarafımda. Buraya gelmişken tabii ne yapacağız? Önce buraları temizleyeceğiz. Robot da var. Bir de ne bulduk? Bir çeşit e, zırh ama başlık. Büyücü başlığı gibi. Bunun yine şu yıldız patlaması gibi bir hasarımız vardı. Ona karşı bir koruması var. Bir e, stop bornası arttırıyor ki bu büyü dayanıklılığı bloklama şansını etkiliyor. Bir de bloklama şansı veriyormuş. Bunu kenara koyalım. Satarız bana. Şuna bakayım. Bu robot beni görmemiş. Arkadan bir yanaşayım. Şunu bir halledelim. Direkt bitti işi. Şunu da vuralım. O da gitti. Harika. Burada bir tuzak var belli ki. Ama demek ki burada çıkmadığına göre aşağıda bir yerde kapının altında. Şu ametisti alalım. Şu tarafı bir temizleyelim. Fark etti beni. Gel. Vuramadık. Uçtuğu için arada kaçırıyoruz. Demek ki gel. Güzel. Canımız biraz azaldı ama da olsun bakalım. Biz şu tarafa devam. Şöyle ışınlan dedim. Gel bakalım. Şu temiz. Başka gelsin. Tamam o da temiz. Burada başka düşman kim var? Şu var. Onu da alalım. O da temiz. Harika. Kıralım. Burada ne çıktı? Burada yemek çıktı. Onu da alalım. 14 can veriyormuş. Onu da şöyle koy. Şu bir yer değiştireyim. Pardon. Şunları bir toplayalım. Bu arada oradan da bir şey aldım. Asidium salis var. Şimdi onu almış olabilirim. Kemer. Şimdi bakın bu kemer hem 3 kedi şınısı 3 de e, sevi veriyor. Kedi şınısı da bir kere bloklama şansıyla büyüye dayanıklılık. Sevi de e, büyü ile ilgili şansımızı ve de gizliliğimizi etkiliyor. Benim kemerim ise bir bloklamam 4 kontra atağım var. Bu 3 bloklama veriyormuş ekstra ama ben bunu kullanmak istemiyorum. Bendeki daha beğendiğim için bunu kullanacağım. Bu arada üstte bir yazı geçti. Ben bunlardan öldürünce falan sanırım ya da az önce birini öldürünce işte Lord Dreadmore'un 53. yan birliğinden kalan şey Bilius Dit e, korkuyla kaçıyor diyor. Herhalde az önceki zombileri kastediyor herhalde. Bunlar bu arada hapiste değil de bunlar burada birlik olarak bekliyormuş herhalde. Şunu bir halledelim. Güzel. Bu da temiz. Oradan da bir elma mı çıktı bize? Bir tarafa gitti. Benim ekstra elmam mı var? Daha şuraya gelmiş. Tamam. Şu tarafa bakalım. Burada kalanlara. Gelin bakalım. Bu da temiz. Sen de gel. Dışarı attı beni. Şuradan girelim tekrar. Burada bıraktığımız altını aldık. Şimdi bu yukarıda hatta şu tarafa bir bakayım. Bu tarafta bir şey yok. Bu tarafta bir sandık var. Onu da açalım. Bunda Mosola Okok dediği çıktı. Şöyle koyayım. Birazdan gideceğim. Şunları bir temizleyeyim. Burada kalan varsa. Şunu da halledelim. Tamam şimdi bu taraftakilere bir envanteri şöyle yapacağız. Bir market bulamadığımıza göre bunları yine evimiz yani odamıza bırakacağız. Topluca yine bir market bulunca hallederiz. Şunlar dönüşecek olanlar. Şimdi satacaklarımı yine şu tarafa koyayım ki karışmasın. Şöyle bir bakıyorum. Şöyle karıştırmadan. Bunlardan hangisi dönüşecek hangisi satılacak? Götürünce bakacağız. Şu tuzağı şuraya koyalım. Bunları zaten topluyoruz. 
Mantarları da buraya bırakacağım artık. Şu şapkayı kemere bırak. Asit mümsalisi yanlışlıkla yaptık. Asit mümsalisi alacağız. Tamam şimdi değerli taş ametist vardı. Şunu bir koyalım. Sonra burada asit mümsalisi neredesin? Şurada. Şu üretim e, olaylarına da bakacağız tekrar craft'ta bir ara. Bir sürü yemeğimiz oldu aslında. Yiyeceğimiz yemekleri de buraya saklayabilirim. Şimdilik yanımda tutuyorum ama bu hangi külçe? Çelik. O şu baştaydı. Şuradaki zinc yeni bir külçeydi. Onu şuraya koyacağım. Bu alüminyum. Şurada var mıydı? Gümüş. Burada yokmuş herhalde. Şeklinden de zaten belli olur. Şöyle bakınca yok. Şu biraz benziyor ama bu farklı usta bir şekil olarak benzese de renk olarak benzemiyor. Bakır kablomuz var. Bir argentit var maden. Bir de şu var. Şunları şuraya alalım. Şu kaçmış? 14. Buradakilerden 15, 13 var. 13'ü şuraya koy. Bu da 13. Bunu şuraya alalım. Tamam şimdi şu malzemeleri de bırakalım. Şimdi şu şurada. Bunu bir koyalım. Bakayım aynısı mı? Evet. Bakır kablomuz da şurada. Şimdi şuna bir bakacağım. Nasıl görünüyor? Argentit böyle bir şey var mı diye bakıyorum. Burada yok. Bu tarafta var mı diye bir bakayım. Burada da yok. Şöyle koyalım. Bunu da şimdilik şuraya koyalım. Şöyle dursun. Tamam. Şimdi bu arada ben şu kemeri geri koymamışım. Şuraya tamam. Şimdi hazırız. Aslında bir sürü yemek de var. Ben burada şu an zaten yiyeceğim yemekler var da. Savaşırken odama gideyim geleyim yapabiliyor muyum onu bilmiyorum. Yapamıyorsam yanımda olması iyi olur. Çok gerekirse biraz daha dolarsa ya satarız ya da burada yığarız yemeklik olarak. Güçlülerden mesela şu 13. Ya da hadi şimdilik dursun. Sonra bakarız dönelim. Bu sefer biraz daha güçlü ve güzel gidiyoruz. Mesela o bizim şifreleri şimdi kullanmamak bence bir artı oluyor bize. Şunu alalım hemen. Malzeme olarak. Bu gerçi fırlatılan bir şey. Mosul okul değil. Bunu satarız. Başka bir şey kaldı mı? Tamam. Şuradan çıkalım. Bu tarafları halledeceğiz şimdi. Şu sandığa da bakalım hemen. Buradan da lutefis çıktı. Bunu buraya koyayım. Elmayı bu tarafa alayım. Bir tane çıktı. Bu tarafa nasıl geçeceğiz? Ha, burayı kapıyı kilidini açınca geçeceğiz. Çünkü buradan ben şu tarafa ışınlanabilirim. Güzel. Gelin bakalım. Güzel. Kritik gelince tabi daha rahat oluyor. Bu da bitti. Burada biri tuzağa bastı yine. Bu taraf temiz. Şöyle çıkalım hemen. Şimdi buradan bakayım benim yanlış kaldığım şey var mı diye. Tamam buralar temiz. Bu tarafa gireceğiz şimdi. Bu taraftakiler çok tuzağa düştüler ama böyle sıçta sıyrılma denk gelince tekrar gitmemiz gerekiyor. Bu arada şuraya bir yazı atmışlar. Ne yaz demişler? Dreadmore Exulary Zombi Hayvanat Bahçesi. Evet burası zombi hayvanat bahçesiymiş. Ondan. İçeri girmiş oldum. Girmişken şu yemeği bir alalım. Şu benim peşime giriyor. Buna vuram. İyi yarısına kadar aldım ve o bana vuramadan kaçmış oldum ve bir şey düşürdük. 4 mana veriyor. E, mana çok kullanmadığım için bunu sadece envanter atacağım satılacaklara. Güzel sen de gel. O da temiz. Bloklama yaptı. Güzel. 
Bu kaçıyor. Güzel bunu da hallettik. Şimdi tuzak kontrolü bir yapa yapa gidelim. Şurada var. Yüzde 40 diyor. Buraya ben tekrar girmeyeceğim için bununla uğraşmama gerek yok. Ama deneyim için güzel. O yüzden deneyelim. Olmadı. Ama hasarda yemedim. Yan tarafta olduğu için herhalde. Şimdi oldu. Tamam biz buraları açınca yalnız tekrar gelecek büyük ihtimal birkaç zombi. Üst tarafı hallettim. Bu tarafı da hallettik. Şimdi bu hapishaneyi unutmayalım. Şurada da bakın yukarı çıkış kapısı var. Hem de şu mellok şirinin sol tarafı. Burada kötü kutu var. Şimdi açalım. Bakın birkaç zombi geldi. Hemen açıktakileri halledelim. Güzel. Gel bakalım. Burada var hemen bir tane. Güzel. Buradan bir şey düştü. Onu da alalım. Ne olduğuna bakacağım. Korkmaya başladı. Güzel. O da temiz. Aşağıdakileri alalım. Bu da korkuyor. Onu da temizledik. İçeride var mı diye bakayım bir şurada. Temiz. Siz de gelin. Güzel. O da temiz. O da temiz. Hemen yanına aşınlandı. Burayı da temizledim. Şu tarafta başka var mı diye bakayım yukarıda. Bu tarafta görünmüyor. Bu tarafta kaldı mı? Bu tarafta temiz görünüyor. Tamam. Burayı temizlemiş olduk. Bir de kötü kutu bıraktım. Kötü kutuyu aslında artık hemen açabilirim diye düşünüyorum ama yeni katta yeni zorlu şeyler gelebilir. Deneyelim canımız dolu. Madem öyle. Direkt bir eşya çıktı. Hemen bakıyorum. 2 ezici 2 kesme 6 zehir hasar veriyor. 2 mana yenilemesi katıyor ki bu önemli bir artı. Özellikle büyü yapanlar için. Bir de kalkan var. Pardon bloklama şansı var. Bu da satacaklarımda. Şimdi şu külçe alüminyum bu tarafa. Şu yüzü satacaktım. Bunu böyle çek. Bu tarafta bir şey var mı? Yok tamam. Burayı aslında hallettik. Şeyi bırakmadık. Kötü kutuyu. Artık direkt açıyoruz güçlendiğimiz için. Hemen şuradan soldan aşağı doğru devam edebileceğim. Biraz daha bir gezelim bakalım. Ondan sonra bölümü bitirebiliriz. Şu aşağıda bakalım. Şu tarafta tuzak olabilir. Gel bakalım ektoplazmikler var burada da. Direkt vurdum. Şöyle köşeye geleceğim ki ikisi beni. Çünkü araya alacaktı. Sen de gel. Kaçıyor. Kapıyı kapat. Şu taraflarda bir yerde şu izahatı tuzak olmalı. Güzel. Bir de kaçtı zaten. Sen bir gel. Bu tarafta bir tuzak var ama onu bulabilecek miyim diye ilerliyorum. Evet şurada. Başka var mı? Görünmüyor. Şu üç tarafta var. Hemen onu da al. Bunda korkusu geçmiş. O da halloldu. Burada bir sandık bir de barbekü var. Onu da açalım. Buradan bir de yemek çıktı. Şunu da alalım. Yer değişti. Pişirdik onları da. Güzel. 5 oldu. Şurada bir tane de duruyor. Şurada rendelenmiş peynir var. Yani mesela sandıktan ne çıktı? Bakayım. Midas'ın ikisi çıktı. Şimdi içeceğe bakayım. Burada da şöyle bir şey çıktı. Bu mana için sanırım. Evet. Gel bakalım. Şu da geldi. Onu da temizledik. Harika. Şurada bir kol var. Onun ne işe yaradığını birazdan değerlendireceğim. Elmayı alalım. Şimdi burada da 7 tane taş ok var. Çok yer değil herhalde. Şimdi buraya geldik. Buradan geçebilecek bir yer var mı diye bakıyorum. Şurada bir yer görüyorum. Şu alan büyük ihtimal açılacak. Çünkü hemen buranın sağ tarafı zaten gittiğimiz bir odaydı. Şu yan taraf. E bu ikisinin arasında kalan bir yer. Aşağıdan bir yerle bağlanmıyorsa ki bu tarafta kapı görünmüyor. Bakın kapı da yok. Demek ki orası açılacak. Başka bir anlam çıkaramadı. Tabi bunun dışında Uber sandık varsa onları açar ama açabilir bakacağız. Evet burası açıldı aynen. Şimdi buradaki normal sıradan bir arbelet bunu satarız. Burası bu kadar zaten görünüşten anlamıştık burası olacağını. Hemen bir sonraki geçiş noktamıza gidelim. Şöyle şuradan aşağısına gidilecek. 
Bu arada bir ektoplazmik çıktı. Doğdu. Onu halledelim. Güzel. Şöyle gelelim. Evet arkadaşlar bölümümüzü bu sefer de bu noktada bitirelim. Güzel gittiğini düşünüyorum. Gayet keyif alıyorum. Güçlendik de iyi de oldu bakın son hamleden sonra. Bu altını biriktirip aldıklarımız. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Ee, görüşlerinizi, fikirlerinizi hemen aşağıda yorumlarda paylaşırsanız memnun olurum. Bu bölümden hemen sonra sizlere Streets of Rock serimizi izlemenizi öneriyorum. Çok keyifliydi. Ben izlerken stratejik ter gittiğimiz bölgede yeni görevlerle yeni yapacağım strateji belirleyip ilerlemek çok eğlenceli gelmişti bana. Sizler de izlerseniz orada da bana, benimle fikirlerinizi paylaşırsanız mutlu olurum. Ayrıca da abone olursanız beni mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.